Good evening, everyone. Happy Tuesday. How are you? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Feliz martes. Hi. Perfect. <laughs> nice. I'm really happy to see you guys. Oficialmente a una clase ya. Después de ahora, a una clase y terminamos <laughs> el módulo. Um, vamos a revisar la sección 4 en, de las tareas. Para los que faltan, ahora actualicé la lista de nuevo. Felicitar a la mayoría de ustedes que ya completaron la plataforma y la completaron con buenas notas, así que muy, muy buen trabajo. Hay cuatro o cinco personas todavía que no han terminado la plataforma, así que vamos a revisar la, las tareas con ustedes ahorita para poder ayudarlos, ¿ok? Nos habíamos quedado acá en la tarea 16. Un, vamos con la tarea 17 entonces, ¿ok? We have the instructions here. Dice, read each sentence. Use there is or there are for singular or plural. ¿Ok? A banana in this basket. ¿Qué utilizaríamos? There is. Exactly, porque es uno. There is para singulares. Number two, some chairs in the kitchen. There are. There are. Exactly. There are some chairs in the kitchen. Number three. Lots of books on the shelf. Bastante there, libros. There are. Exactly. There are lots of books. Number four. A mirror in our hall. There is. Exactly. No, only one, right? There is a mirror on, in our hall. Number five. Twelve cushions on the sofa. There, there are. Correct. There are two cushions on the sofa. Le dan enviar y tendrían que tener ya los 20 puntos de esto. Luego nos vamos a la tarea número 18. Tenemos practice some more using prepositions of place. Okay. Read carefully and choose the best one. Where's Julie? She is at school. She is at school. Number two. The plant is on the table. On the table. Number three. There is a spider. Is the pants. All right. Number four. John is? At the garden. At the garden. Or in the garden. Legalmente yeah. pueden utilizar las dos. Legalmente. Gramaticalmente hablando cualquiera de las dos. Okay. Okay. I'll meet you. At. Yeah. At the cinema. And if we check them, it should give you this one. Esta es lo que yo les decía. Legalmente, las dos son correctas. In or at. Okay. Pero la plataforma les pide específicamente in the garden. Okay. Solo para propósitos de la plataforma, escogerían in. Then we move on to homework number 19. Nos movemos a la tarea 19. Nos dice, take a look at some adjectives. Okay, decide if they are positive, negative, or neutral. Okay, huge. Huge, neutral. immense, right? Neutral. Exactly, it can be neutral, right? Illuminated. Positive. positive. Yeah, correct. Number three, smelly. Negative. negative. Smelly. <laughs> Thank you. Number four, comfortable. Positive. That's a positive one. Disgusting. Negative. That's a negative one, exactly. We don't like disgusting things, right? Y la última que tendríamos que hacer sería la tarea 20. Y nos dice, on the following exercise, read and choose the best adjective or the best use of there is and there are. Example number one, I love my office. My office is big and clean. Exactly. No voy a decir mi oficina grande y apestosa. <laughs> o polvosa, no. Si estoy diciendo que I love my office. Number two. Many people in the hospital. They are. There are many people in the hospital. Number three. We don't like to have parties at his apartment. It is narrow. 
Okay. Narrow es angosto o chico. Narrow. Okay. Uh -huh. Number four. Y nos da la pista porque dice que we don't like it. No nos gusta, ¿verdad? Number four. I need... Some bananas and some orange. Exactly. Countables or coupon some. Number five. The new building is so bright. It is... Illuminated. 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 Correct. Right? And with that, you conclude the platform. Con eso ustedes concluyen las tareas de la plataforma y se quedarían solamente, para los que no lo han hecho, la mayoría ya lo hicieron, solamente con el final exam, que ese lo vamos a resolver mañana, ¿ok? O lo vamos a repasar solo para revisarlo, ¿de acuerdo? Pero sí es importante que ya para mañana todo, toda la plataforma ya esté finalizada, ¿de acuerdo? All right. So, move, um, de hecho, creo que ahora les mandaron en el grupo, ¿verdad? Um, sobre la fecha, el, la, el proceso de preinscripción, si no me equivoco. Puedo hacerle una consulta. Hay una encuesta que tenemos que llenar, ¿verdad? Sí, esa es mañana. Ah, mañana. Ah, vaya, eso quería saber. Para... Sí, ese, ese es el último día de clases. Yes. Okay. All right. So, to begin with the, with the re review. So, ya ven la pantalla. Yes. Ok. So, we have prepositions of place. You have three, four, six. Looking at this picture, right? Van a contestar usando las preposiciones que corresponden según la imagen que está ahí en pantalla. Ok. For example, there is a pillow, the bed. ¿Qué sería? ¿Qué preposition? On the bed. Exactly. There is a pillow on the bed. The notebook is the notebook se refiere a esta cosa a la laptop chiquita the notebook is on the bed on the bed y este nos dice también too también the notebook is on the bed too right y así van para number two number three fijándose según cada cosa según el dibujo shelf shelf es el estante shelf se refiere al estante Okay, and then chest of drawers se refiere a esto, gavetero. Chest of drawers es esto. Okay, so I'm gonna give you guys five minutes. Les voy a dar cinco minutos para que ustedes los completen con las preposiciones que les correspondan según la imagen. Okay, esto es individual. Cinco minutos para que los completen. Hasta el número seis. Miss, donde dice, de, en la casilla 2, donde dice, there is a shelf, se refiere a donde está la música, la, perdón, la... Estante, ajá, ajá, el estante, es, shelf, sí. Esos ajá. son hangers, no es lo mismo. Ajá. Gracias.
Vamos a iniciar escuchando a Julio Paz, por favor. Number two, Julio, please. Está en mute, Julio. Sorry, 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 ya estaba hablando. Okay. <laughs> no worries. Uh, sí. Uh, there is a shelf above the bed. There is a photo uh, and CD player. On it. Exactly. On it. Very good. Number three, Tatiana, please. There is a desk next to the shed of drawers and the bed. Mm -hmm. Very good. There is a desk next to the chest of drawers. Very good, Tatiana. Halen, number four, please. There is a bag under the desk. There are also some books on the desk. There are also some books on the desk. Very good. Tenemos dos más, number five and number six. Do we have volunteers? Let's see. Ramon, number five, please. There is a chair in the room. Mm -hmm. There is a teddy bear. And Osita, there is a teddy bear on, on it. Correct. There is a teddy bear on it. Exactly. Number six. Uh, Brenda, por favor. There is a set of pegs. Pegs, so I still in the door. Uh -huh. Yeah, yes, it's on the Están a donde? Oh. There is a set of pegs next to the door. Están atrás. Uh, behind? Exactly, behind the door. Mm -hmm. Behind the door. There is a jacket in a peg. On, on the pet, because on, the pet. Mm -hmm. on the pet, correct, thank you. All right, true or false, the room okay. is tidy. El room, el room, el cuarto está ordenado, tidy es ordenado. The room is tidy, it is clean and cozy. 
true or false? False. That is totally false, right? Correct. Number two, true or false? There are many t-shirts on the floor. True. True. That is correct. Number three, there are no flowers at all in the room. There are no flowers at all in the room. True or false? True. That is true. There are no flowers. There is a kind of a plant, but that is not a flower, right? Very good. Okay. So, moving forward. Me encanta que ya están utilizando las proposiciones. Ya las identifican solo con ver. Very good. Next. For this exercise, I want you to take a good look at this picture. Okay. What you are going to do is that you're going to write three questions. Lo que van a hacer ustedes es que van a escribir tres preguntas. Is there or are there? Sobre esta imagen. Okay. Pueden utilizar todos los elementos. Plants, shelves, laptops, uh, laptops, desktops, chairs, chargers, plants, windows, everything, doors, desks, right? Aquí, backpacks, jackets, anything, shoes, cualquier, todo lo que está en la imagen es usable para preguntar. Is there and are there? Okay, so it's gonna be, it's gonna be, no. Yeah, it's going to be three questions. Cada uno de ustedes va a escribir tres preguntas con is there or are there. Y se las van a hacer a sus compañeros. Cuando estén viendo la imagen, le van a contestar. Por ejemplo, yo voy a decir, um, Brenda, is there a dog in the office? Is there a dog in the office? Y Brenda, no means there is not a dog in the office. Right? Like that. Okay, so I'm going to give you guys five minutes. Les voy a dar cinco minutos para escribir esas tres preguntas sobre cualquiera de los elementos que están acá. O que no están también, right? You have five minutes, three questions. Vamos a esperar a que los demás terminen, Julio, para iniciar. Les vamos a dar unos minutos. All right, we're going to begin. 
los que vayan terminando van levantando la mano porque es para irlos asignando después. Vamos a iniciar con Julio. Julio, se le hace sus tres preguntas a Hayden, please. Hola, Hayden. Buenas noches. Okay. Hola, buenas noches. Vamos okay. uh, Veamos. Uh, are there many screens on the tables? Yes. Uh, repeat, please. Okay. Uh, is there a flower pot next to the window? El florero o maceta. Why? Is there a flower pot next to the window? Yes. Uh, the flower pot. Flower pot. Uh -huh. Flower is next to the window. Okay. Y la última, is there a jacket on the floor? Lo vi como un jacket. Ah, okay. <laughs> yes, the jacket okay. is on the floor. Okay, un gusto, Helen. <laughs> Gracias, igual. Very good. Thank you, Julio. Helen, usted le hace las preguntas a Tatiana, por favor. Okay. Hola, Tati. Buenas noches. Hola, Helen. By, uh, is there a mouse on the table? <laughs> la que yo hice. <laughs> yes, the mouse on the table. Yes, okay. Are there plants in the office? Yes. Uh, Are there plants? In the office? Yeah. Yes, is the plants? Esa estructura ya la conocen ustedes. Are there plants in the office? Are, plural. Are there plants in the office? Yes. Uh, The plants. Solo al revés. En vez de are there, there are. Yes, there are. Yes, they are. Uh -huh. In the office. In the office. Yes. <laughs> Esa estructura es como un poco más larga, por eso quiero que la repasemos un poquito más. Porque cuando contestamos las oraciones son más largas. ¿Ok? Entonces, esto es a modo de práctica. Siempre nos vamos a ir acordando. Le vamos a poner más oído. ¿Ok? And the last question, Helen, please. Ok. Eh... Is there notebook next to the screen? Is there notebook um, next to the screen? Yes, uh, is notebook next to a uh, screen? Pantalla. Vale, vamos a repetir esa pregunta, Hayden. Okay, is there notebook? Next to the screen. Como solo es un cuaderno, ¿qué palabra le falta poner ahí? A notebook. Exactly. Ah, uh, is there a notebook? A notebook, okay. Next to the screen. That okay. is yes. a notebook, please. Yes, a notebook. Yes, there is. Ah, también. Sí, yes, siempre. there is a uh -huh. notebook. Eh, next to the screen. Sí. Correct. Very good. Thank you, Hayley, for the you. questions. Tatiana, sí. usted le hace sus preguntas a Chelsea Guardado. Los demás vayan levantando la mano, Portis, para irlo poniendo en la fila. Is there mouse on the desk? On the desk? Yes, the... there is. Perdón, Chelsea. Tati, repite la pregunta, por favor. Is there mouse? ¿Qué falta ahí? The... Si solo uno. A mouse. Uh-huh. Is there a mouse? Okay. Yes. Is there a mouse on the desk? Yes, there is a mouse on the desk. Muy bien, Chelsea. Second question, Tatiana, please. Are there many people in the office? Yes, there are many people on the office. Is there a lamp on the desk? 
Yes, there is a lamp on the desk. Very good. <laughs> Tatiana, very good questions. Thank you. Chelsea, you're going to ask your questions to Karen, please. Is there a sofa in the office? No. Are there? No, there is not. No. No, there is not so far in the office. Are there some desktops on the table? Mm. Desktops son las computadoras grandes. Oh, okay. La pregunta es, disculpe. Are there repeat? some des desktops on the table? Yes. Yes, there are computers in the table. And is there a bag on the floor? Yes. 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 There is. A bag? A bag in the tape. On, on in the, the floor. floor. In the floor. On the floor. Mm -hmm. Correct. <laughs> Thank you. Chelsea, is there another question or just, just you're on a stress? Yeah, la stress. Perfect. Thank you for your questions, Chelsea. ¿Dónde están las demás que no han participado? Levanten la mano, por favor. Ok, a los que van manejando, van en tráfico, van de oyentes, ¿está bien? ¿Se comprende la situación? Solo asegúrense de participar cuando entren a la, cuando lleguen a sus casitas, por favor. Acuérdense que solo nos quedan dos clases más. Saquen el máximo provecho. No se queden sin participar o sin practicar, más importante aún. Karen, usted le hace sus preguntas a Brenda, por favor. Are there five computers? Uh, sorry, I, I don't listen. Can you repeat it, Karen? Are there five computers? Are there five computers? Uh, yes, there are five computers on the desk. Okay. And that was, is there a woman in the office? Um, no, there is, is not. There, no. Okay. La tres. Is there a backpack in the office? Yes, there is. There is on the floor. Very good. Thank you, Karen. Good questions. Brenda, usted le va a hacer sus preguntas a Juliana, por favor. Okay. Julie, is there a window in the office? Yes. <laughs> is there in the window? Are there headphones on the desk? Headphones, audífonos. Oh, audífonos. Uh, yes. Is, ¿Cómo dijo audífono? Repite la pregunta completa, Brenda, por favor. Okay. Are there headphones on the desk? Yes, they are. Depton in the in the desk. Second question, okay. Brenda, please. Oh, oh, in the third uh, there are teacher. Yes, the last one. <laughs> All right. <laughs> are there keypads on the desk? Are there keypads on the desk? Okay. Esto keypads. Los teclados. Uh -huh. Teclados. Okay. Uh, yes, they there 
There are in the keepers. There are keypads on the table. All right. <laughs> very okay. good. Thank you, Yuli. <laughs> Thank you, Brenda. Very good questions. Um, <laughs> veamos quién más no ha participado. Levante la mano. Give me one moment, Yuli. <laughs> veamos si falta alguien. Ramón, ok. Um, Juliana, usted le hace sus preguntas a Ramón Díaz, por favor. Eh, Ramón, there are plants in the office? Yes, there are plants in the office. Are they computer on the table? Yes, they are computer in the table. Are on they the table? On the table, sí. Are they free chairs in the office? Yes, they are chairs in the office. Thank you, Juliana. Good questions. All right. Solo tengan cuidado. Veo que algunos me están diciendo they are. Y no estamos hablando de ellos. Estamos hablando de there. Ahí. There are. There is. There are. No es lo mismo que they. Ok. They es plural. Y es un pronombre personal. No es lo mismo que there is or there are. So be careful with the pronunciation, please. Ok. Ramón, para cerrar usted le va a hacer las preguntas a Julio, por favor. Okay, are there computers in the office? Uh, yes, there are computers in the office. Okay, is there mouse white in the table? Uh, yes, there is a white mouse on the table. Are there chairs? In the office? Yes, there are um, chairs in the office. Correct. <laughs> Very good. Okay. Como tip, um, lo que les mencionaba, cuando estamos usando ya esa estructura de is there, are there, para contestar es justamente el revés, there are or there is. That yes or no, there are or there is. Exactamente lo mismo, solo que va antes la, el there. Ok, de ahí lo que tenemos que poner atención en el resto de la conversa, de la oración para nosotros contestar con eso, right? Very good job, everyone. Antes de seguir, we're going to go with the attendance. Le vamos a pasar asistencia. Please be ready. Give me just a moment. Ok. Vamos con Ana Ruth Orellana Peña. Brenda Lisset Fuentes. Here I am. Thank you. Claudia Patricia Chita. Daisy Tatiana Cruz. I'm here. Thank you. Dolores de Los Ángeles. Ernesto René Blanco. Present. Thank you. Juliana Maria Amaya. Present. Thank you. Haylem Saraí Valle. Present. Thank you. Jonathan Eduardo Orantes. Present. Thank you. Jose Javier Valle. Julio Aristides Paz. Present, teacher. Thank you. Karen Emperatriz Velázquez. Present. Thank you. Nilsa Alejandra. Ramón Mauricio Díaz. Raúl Arturo Lazo. Present. Thank you. Raúl Arturo Lazo. Samuel Adonai Villatoro. Sara Adriana Melara. Chelsea Marjorie Guardado. I'm here. Thank you. Wilber Antonio Moreno. Present teacher. Thank you. Genesis Patricia Fuentes. Freddy Franklin Turcios. Santos Gonzalo Hernández. Present. Thank you. Wendy Yamilet Umaña. Present teacher. Thank you. Jose David Gaitán. Jose David Gaitán. All right. A los que no contestaron, eh, no les he puesto asistencia. 
Vamos a ver si en la segunda me contestan, entonces pues les pongo la asistencia, no hay problema. All right. ¿A quién? Ramón Díaz. Sí, Ramón, o sea, sí lo escuché. O sea, sí, usted sí contestó Ramón. Yes. All right, so we're going to continue. Give me one minute, where is this presentation? All right. Yo necesito manejando, teacher. Sí, sí, yo necesito si la puse ahí. Porque ella sí me, ella va manejando. Give me one moment, guys. Okay. All right. So, I want to show you guys this. These are extra prepositions of place. These are known as prepositions of movement. A estas también se les conoce como preposiciones de movimiento. Preposiciones de lugar o preposiciones de movimiento. Okay? Estas son extras a las preposiciones de lugar que ustedes ya vieron. In, on, at, above, under, um, in front of, ¿verdad? Ahora tenemos unas cuantas más que sirven para que ustedes puedan generar más conversación. Okay? These ones are prepositions of movement. Se les conoce como preposiciones de movimiento también. Ok, y tenemos la primera que es down the stairs. ¿Se fijan? La bola va hacia abajo. Down the stairs, ¿qué sería? Bajando las gradas. Ok, the opposite would be up the stairs. Al subir las gradas o subiendo las gradas. Ok, up the stairs. For example, in my house, my bedroom is up the stairs. But the kitchen is down the stairs, okay? In my house, my bedroom is up the stairs, but the kitchen is down the stairs, okay? So I'm going to use volunteers. Ocupo voluntarios. Cada uno de ustedes va a leer tres de las preposiciones que están acá, okay? Bueno, van de dos en dos, so dos, dos y dos, okay? Um, Julio, usted inicia, por favor, esas dos. Brenda, con esta de acá. Hayden es la última de la línea. Luego vamos con Ramón, las primeras de la segunda línea, las primeras dos. Chelsea, las que le siguen. All right. Y Juliana, usted, las dos que están acá antes de terminar. Tatiana, las últimas dos de la segunda línea. Ok. Eh, iniciamos, por favor, Julio. Bien, uh, Out of the box. Into the box. Uh -huh. ¿Qué sería eso, Julia? Fuera, fuera de la caja y dentro de la caja. Uh -huh. Exacto. Into the box. La diferencia de in versus into es que into es de movimiento. Right? In es que está dentro físicamente. Into es hacia adentro. ¿Ok? O dentro de él. ¿Ok? Next. ¿Quién tenía In la the box. Uh -huh. On the box. Ajá. Uh -huh. ¿Qué sería? In the box, on the box. Uh -huh. ¿Qué sería en español? Ah, oh, dentro. Uh -huh. Y sobre. Correct. ¿Las últimas dos? Under the box, abajo de la caja, uh -huh. next to the box, uh, cerca de la caja. No, literalmente a la par. A la par. Es, um, a la par. Next to es okay. a la par. Físicamente okay. a la par. Yes. Thanks. Segunda línea, please. Toward the box. Uh -huh. Toward no. the box en dirección hacia. Uh -huh. Hacia la caja. Uh -huh. Away from the box. Lejos de la caja. Exactly. Away. Suena como doble, como okay. una O al principio. Away, away from the box. From uh -huh. the box. Okay. Correct. La siguiente, por favor. Pass the box over uh -huh. the box. Uh -huh. Pass the box, atrás uh -uh. de la caja. Literalmente, past the box. Pasando la caja. Uh -huh. Correcto. Over the box, subiendo la caja. Subiendo o por sobre. Right? Okay. Por sobre la caja. The next one, please. Between in the box. Entre no es in. Caja. Ah, pero no es between in, es between the ah, box. between the box. Es, no es entre, es en medio de. En medio. Uh -huh. Uh -huh. En medio de. 
Uh -huh. Este sí es entre. Este es entre, ¿verdad? Uh -huh. Read it, among, please. Among the box. Among the boxes. Entre among las the cajas. Boxes. Uh -huh. Among, entre. Right? Y este, esta proposición en cualquier contexto aplica. Por ejemplo, there is one there is one uh, engineer among us. Okay, hay un ingeniero entre nosotros. There is an engineer among us, right? Y las últimas dos. In front of the box, en frente de la caja, uh -huh. behind the box, atrás de la caja. Correct. Onto the box, hacia arriba de la caja, up the box, hacia abajo de la caja. Around the cube, alrededor del cubo. Around, under, literalmente. And then we have above, esto ya se le había dado, below también. Near the box. In this case, meaning that it's close, but it's not next. Cuando no está justamente la par, you're going to use this one, near. And then the opposite would be far from that. Very far, lejos de. Okay. Along, calle recta, right? Along, then across, cruzando. And through, same. Through is casi igual que along, all right? So these are propositions of movement that you can incorporate in conversation. So I need some people to read these propositions, please. Cada persona va a leer una de las columnas que están acá. You're just gonna read them, literally just read them, okay? So we need four volunteers. Van a leer propositions of place, su columna. Propositions of movement, su columna. So ocupamos cuatro voluntarios, cada uno de ustedes lee. Una columna. Okay. Let's see. Brenda, you will read column number one. Karen, you will read column number two. Um, Ramon, you will read column number number three. And Julio, number four. Please. Let's begin. Propositions of place. At, in, on, under, behind, in front of. Thank you. So number two. Preposition of place. Between, among, next to, near, above, below. 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 Mm -hmm. Number three. Preposition of movement. Pass. Through. To, up, down, uh -uh. up, up, uh -huh. down, out of, into, along, across. Thank you. Number four. Uh, preposition of movement. Move. Uh, ¿Cómo sería, teacher? Movement. El movement. Perdón. Movement. Movement. Uh -huh. el, el B se omite, ¿verdad? Uh -huh. La movement. E omite. El, la, e, la B se suena, movement. Uh -huh. Movement. Uh -huh. Preposition of movement. Onto, off, under, over, around, around, uh, around. 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 Suena como oh, around. Around. Uh -huh. Away from y toward. Tower. Tower. Uh -huh. Correct. Okay. Okay, y aquí ya las, las mismas que acabamos de ver en el dibujito, aquí ya están clasificadas, ¿ok? Bajo de la, como la categoría que corresponde, ¿ok? Now, some sentences in these cases, right? We have some examples. We have some examples, we have 12 sentences, ocupamos 12 voluntarios. Cada uno de ustedes va a leer una de las oraciones, ¿ok? Estos solo son ejemplos para que puedan ver cómo las pueden ir colocando, tanto de movimiento como de lugar, ¿ok? So we need 12 volunteers. Ocupamos 12 voluntarios. Brenda, you will read number one. Julio, number two. Haylen, number three. Juliana, number four. Karen, number five. Chelsea, number six. Tatiana, number seven. Ramon, number eight. Quedan cuatro más. Después vemos si se repiten. Eh, iniciamos con la uno, por favor, Brenda. My grandparents live above my apartment. Thank you. Number two. Uh, there is a basement below my apartment. 
Number three. I like this picture on the wall. All right. Number four. The dog is hill hiding. Hiding. Hiding, hiding under the bed. He must be really scary of some time. Thank you. Number five. Sally sit in front of me in the classroom. She is very tall, so and sometimes have her saying what what day teacher is writing on the blackboard. Blackboard. Mm -hmm. Thank you. Number six. Mark sits behind me in the classroom and he always pokes me in the back with his pencil. I hate that. Very good. Number seven. Mary's pen is in her pencil case. Thank you. Una parte bien importante es que tienen que ver que algunas de estas ocupan el verbo to be. No puedo decir, por ejemplo, Mary spent in her pencil case. Tiene que ser is, está, right? En algunas de estas, ustedes ocupan el verbo to be bastante. Okay, number eight. Green, Green and Vicky sit next to each other in the classroom. He always copies from here during the test. All right, Greg and Vicky sit next to each other. Se sientan el uno a la par del otro, right? Very good. Number nine, tenemos cuatro más. Por si quieren participar de nuevo, we can check. Veamos. Um, let's see. Bueno, veo varias manitas levantadas. Le voy a dar Brenda, number nine, please. Haylem, number 10. Julio, number 11, please. And Karen, number 12. Number nine, Brenda, please. O solo dejo la manita ahí. The ¿verdad? child likes sitting between his mom and dad. Exactly, between his mom and dad. Al niño le gusta sentarse en medio de su mamá y de su papá. Very good. Number 10, please. The teacher stood among his students. Very good. La profesora se paró entre sus estudiantes. Number 11. Um, there is a big park near my building. We go there on the weekend. Very good. Number 12. My school is very far from my house. Very good. Thank you. My school isn't very far from my house. Far from, lejos de. Mi escuela no está lejos de mi casa, right? Very good, everyone. So, ahora que ya vimos varios ejemplos de cómo se pueden incorporar, we have some ex exercises here. If you're going to match the pictures in here, you're going to match the pictures with the prepositions, all right? You can see the picture here, the cat is in the chair, right? Usted dice la preposición que le corresponde a cada uno de los dibujitos. Ok. So it's 4, 8, 12, 16. Son 16 en total. Les voy a dar 5 minutos para que ustedes puedan escoger. 5 a 7 minutos para que ustedes puedan escoger qué preposición van a usar. Tienen que completarlos todos y luego iniciamos. Ok. So you have 5 minutes. Tienen 5 minutos.
All right, we're going to begin. Vamos a iniciar. Levanten la mano, por favor, para que puedan, podamos irlos asignando. Vamos a ir de dos en dos. Okay, so every person is going to have two. Cada uno de ustedes va a dar dos. Okay, so Brenda, you will have number one and number two. Um, Tatiana, you will have number three and number four. Okay. Dolores, usted tiene five and six. Primero de la segunda línea. Julio, usted tiene seven and eight, la de la segunda línea. Juliana, usted tiene number nine and number ten, tercera línea. Y ocupamos más voluntarios. Faltan varios acá. Veamos. Levanten la mano, por favor, para irlos asignando. One. Un momento, espérenme, Brenda. <ríe> Limítame. Si no, lo voy a asignar yo en todo caso. Karen, usted me ayuda con esto de acá, las últimas dos de la tercera línea, por favor, Karen. René, René Sura, usted me ayuda con las primeras dos de la última línea y Ramón con las últimas dos de la última línea. ¿Ok? Karen estas, René estas y Ramón estas últimas. Iniciamos, Brenda, por favor. Ok, number one, Sí. No le escuchamos, Brenda. Number one. The is under. Uh -huh. Under. Number two. Number one is under. Uh -huh. Number two. Between. Correct. Between. Thank you. Correct. Number two. Veamos con Tatiana. Eh, into. 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 Above. Exactly. Above. Very good. Next, Dolores. Around. Around, correct. And over. Mm, no. Se están cruzando. Across. Mm, across. Exactly. Across from. Very good. Mm -hmm. Julio. Um, the dog is next to the ball. Mm -hmm. And the cat is in front of the box. Very good, Julio. Thank you. Um, Juliana, please. Eh, sería off the box. Mm -hmm. O oh, away from the box también. Ah, oh, ok. Pass the, walk, the box. Ese sería atrás de. Mm, atrás de. Uh, behind. Behind, behind, the behind the box. Correct, Juliana. Next, Karen, please. Um, the ball is passing the hub. Mm -hmm. And the ball is near the goal. Okay, towards, as is towards the goal, Asia. towards the hole, mm -hmm. Asia. That was the whole. Mm -hmm. Okay. Thank you. Rene? Rene? Rene Sura está por ahí? Hello, Rene. Ok, Chelsea, ¿me ayuda usted con estas dos, por favor? Chelsea, ¿está por ahí? The, the, I don't know how to say. Aquí está, ¿ves? ¿eh? In the middle of. ¿Y qué es la cosita? Está en medio. In the middle of. Ah, no hay que decir la frase, perdón. No, in no the middle of. Uh -huh. Esa es la proposición la que buscamos. ¿Y esta? Um, away from. Uh -huh. Correct. ¿Y las últimas dos, Ramón? Yo la hice, teacher, there is cat on the sofa. Correct. Uh -huh. Y la otra, the ball above the box. Yes, it also applies. Yes, también aplica. Very good. Okay. Give me one minute. 
Me es una cosa me sí, en, la de, en la del búho con la jirafa, este, tro es la correcta. O sea, yo, yo dije across, pero ¿Usted ahí no podría estaba. decir across o puede decir opposite? Ah, opposite, ok. Mm, porque estaban enfrente de, están al lado opuesto de realmente. So, ¿Y el ratoncito saliendo cuál era? ¿Cuál? El ratoncito saliendo en la novela. Oh, I'm going to show you guys. Se lo voy a mostrar ahorita, permítanme. Acá las tienen las que ustedes tendrían que haber usado. Ah. Okay. Ah. Esta puede ser across from, puede ser in front of, o puede ser opposite. Esta tiene tres versiones que se pueden usar. Okay. Esta out of, saliendo de, out of, right, through, o también es lo que ocupó Karen, que sería passing the hole, right, también, passing the ring, también puede ser también aplicada. Towards Asia. Esta sí era in the middle of. Esta es away from. Y estas son las que dijo Ramón, tal cual. All right. Siempre para ciertas posiciones como estas o esta o esta, hay más de una otra posición que se puede utilizar. La idea es que ustedes tengan opciones y que escojan la que les, les parezca mejor en el momento o las que se les venga en el momento, pero que aplique, ¿verdad? Así que no es que específicamente esa van a usar siempre. Tienen opciones. That's the point. Y por eso es de dárselas a conocer. Now, what you're going to do right now is that with your partners, you're going to create a story using propositions of time and place. You're going to be asking questions about your story to your classmates. Entonces, esta actividad tiene dos partes. En la primera, ustedes crean una historia utilizando... Una historia o una conversación, como ustedes gusten. El punto es que todas las personas en el grupo tienen que participar, ese requisito. Asegúrense que sea una historia de mediana a larga, no historias cortas. La idea, ya estamos en la penúltima clase, que sea más retador lo que ustedes van a hacer, ¿ok? Number two, parte número dos, es que ustedes van a crear un par de preguntas sobre su historia o sobre su conversación para que sus compañeros de los demás equipos las contesten, ¿ok? Si ustedes ocupan, el requisito es que ocupen tanto prepositions of time como prepositions of place y las que acabamos de ver, prepositions of movement. E incluso pueden poner there is, there are, are there, is there, lo pueden incorporar. ¿Okay? Esta es práctica la que estamos haciendo, así que pueden hacer uso de todas eh, las estructuras que ya manejan, que ya se les dieron, que ya las vieron. Ok, so we're going to have We're going to have two to three participants per room. Vamos a darles, como son dos partes, les voy a dar un poquito más de tiempo, les voy a dar 15 minutos en esta. Regresamos y vemos cómo van. Y luego, si necesitan unos cinco máximo, después se les dan. ¿Ok? Las salas están abiertas a partir de este momento. Pueden ingresar. We have 15 minutes to work on this.
Karen, ¿qué le pasó? No, no pudo entrar a la sala.
Okay, just a moment. So the rest, so let me check with you guys. Were you able to finish the assignment or do you need more time? More time, please. Okay, everybody think... else? Todos yes. estamos igual? Los demás grupos? More time, yes, more time. Please. Yeah, all right time. all right then i'm gonna give you guys all right i'm gonna give you guys seven minutes all right so you can you can well eight minutes so in last 18 and last 25 vamos a iniciar okay so you have eight more minutes okay una consulta una consulta dígame este tenemos que participar las tres leyendo la historia todos todos tienen que participar okay. sí yes okay, gracias. all right Las salas están abiertas, pueden reingresar, por favor.
Ok, now that we're back, we're going to begin. Recuerden que la actividad de todos partes, sus compañeros van a leer una, una historia o una conversación. Los demás grupos, las demás salas tienen que prestar atención a todos los detalles porque al final de la historia se les van a hacer un par de preguntas, ¿de acuerdo? So, let's begin. We're going to go with room number two. Tenemos a Juliana, Eilem y Karen Velázquez para iniciar. Las escuchamos, por favor. Ok. We are. Okay, permita. Ah, falta algo. Ok. Falta algo. Sí, all right. All right. Pueden compartir. Ahorita. Ya. Ok. This is a trip. And we are on a trip with three friends. There are a lot of palm trees and there are a lot of coconuts in this place. We are in front on the sea enjoying a ship cocktail. Around many tourists enjoy the beach. With the palisades of the place, there are two swimming pools, one for children and one for adults that are very beautiful. It is almost sunset and we wait for the sunset listening to play some music and ending the night with a full wood fire. We have three, three questions. All right. Um, are there ma many palm trees in this place? All right, let the macropos. Are there many palm trees in this place? Y por demás grupos me refiero a todos los que no son Juliana, Helen y Karen. Are there many palm trees in this place? O necesitan escuchar una vez más la historia. Sí, por favor. Ok, thank you. Vamos a escucharlo una vez más. Um, careful with the pronunciation, please. Hay palabras que sí ya las conocen, así que ocupen la pronunciación correcta, por favor. Right? Let's begin. We are on a trip with three friends. There are a lot of palm trees and there are a lot of coconuts in this place. We are in front on the sea, enjoying a shrimp cocktail. Around many tourists enjoy the beach with the facilities of the place. There are two swimming pools, one for children and one for adults that are very beautiful. It is almost sunset and we wait for the stones and listening to play some music and ending the night with a wildfire. All right, question number one, hear them again, please. Are there many palm streets in this place? Yes, there are many palm trees in the place. Perfect, yes. Chelsea, good answer. Second question, please. Are there many tourists in the beach? Yes, there are. Yes, there are, very good. And the last question? How many? Pools are there. How many pools? Only one. Sí. All right. How many pools? Mm -hmm. ¿Cuántas piscinas? Eso lo mencionaba Juliana. How many pools are there? There are? There are two swimming pools. 
correct. Juliana said one for adults and one for children. Very good, Chelsea. Thank you very much, room number two. Ladies, very good job. Vamos a escuchar a continuación a room number three. Tenemos a Chelsea Guardado y a Wendy Umaña. Les escuchamos. Uh, this is a story of a girl. Caperucita lives with her grandmother across the river. And she up the mountain for get up some apples. Wendy? Um, sí. She peeps apple um, and the put in the in her basket basket and then she runs around the truth. She lives the place um the room home with her grandmother. Um, okay. Las preguntas, where live the grandmother of Caperucita? She live across the river? Yes. And what she likes to do after pick up the apples? Do you want to hear the story one more time? Please. All yes. right. Chelsea, Wendy, por favor, una vez más la historia. Careful with the pronunciation, please. Una vez más. Caperucita lives with her grandmother across the river. And she up the mountain for get take up the apples. She picked apple and the poop in her basket and the she room around the truth. She left the place and the room home with the her grandmother. Wendy, um, repeat that su, su parte, por favor. She, she picks up the apples y después. She in basket in la canasta, la coloca en la canasta. She puts them in the basket. In the basket, uh-huh. Aha, uh -huh. um, repeat it, please. She puts and, them in the basket. She put in the basket. Uh-huh. And the she room. Oro. Ahí, es, ahí está diciendo, y luego. Uh -huh. Y luego, ajá. Uh -huh. Entonces, and then, Wendy. And then, and then she and then, runs around. She runs around the truth. Yes, esa palabra es bien importante, Wendy. And then she runs around. Porque si no sus compañeros no van a entender. And uh -huh. then, and then, mm -hmm. and then she runs around the truth. Um, eso último que es, Wendy. Eh, corre alrededor de los árboles. The trees. The trees. Mm -hmm. The tweet. Yes. Okay. Ahí. Mm -hmm. Okay. Okay. All right. So, question again. La última pregunta, por favor. What she likes to do after pick up the apples? No sé si se cortó, pero hubo una parte que no logré entender. <laughs> entender. Es, lo que, es lo que yo les dije que repitieran, que le ayudé a Wendy. No, 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 la pregunta. Oh. No What? sé si mi internet es... Que... Ah, ah, a esa pregunta le falta un auxiliar. Chelsea, hágale de nuevo, por favor. What she likes to do... Ajá, uh -huh, Chelsea, ¿dónde está el auxiliar? What does... What does she likes to do... She likes to do... After uh -huh. pick up the apples. Uh -huh. What does she like to do after she picks up the apples? Put them in basket. Well, mm -hmm. Puts them in the basket, y luego, and then? She runs around the trees. Exactly. Yeah. Very good. 
Thank you. Very good job. Thank you. Room number three, Chelsea and Wendy. Good job. Vamos con la sala cuatro entonces. Tenemos a Dolores, Tatiana y Wilber. No sé si participó Wilber con ustedes o Genesis. Dolores, ¿me confirma? Eh, Genesis, pero ella iba conduciendo. Ok, entonces tenemos a Dolores, Tatiana y Genesis. Les escuchamos. Um, no es una historia, sino que es otra cosa, pero a ver si se entiende. Ok. okay. In our old office, uh, there are three departments, uh, the accounting, technology, and reception. In the accounting department, there is a computer on the desk. There is a phone next to the computer, and there are two printers behind the door. In technology department, there are three desks, one next to other. In this office, you can to find some dispositive in the box because it's a store, the new dispositive. Um, there are some boxes. Uh, when we uh, we entering in the in the department. I see a mouse that come out of a box, and I. Eh, ¿Cómo me asusté? ¿Cómo, cómo se dice? Perdón. Be because I got scared. Um, because um, but I see a mouse that come out of a box and I scared. Mm -hmm. Only that. All right. Las preguntas. Is there a printer behind the door? Antes de contestarlas, los demás grupos quieren escuchar de nuevo la historia? Yes, please. All right, Dolores, please read the story again. Tal vez un poquitito más despacio, Dolores, para que sus compañeros puedan prestar atención a los detalles. Okay. In all office, there are three departments. The accounting, technology, and reception department. In accounting department, there is a computer on the desk. There is a phone next to the computer. And there are two printers behind the door. In technology department, there are three desks, one next to other. In this office, you can to find some dispositive into the box because it's a store, the new dispositives. And there are some boxes. When we entering in the department, I see a mouse that come out of a box and I scared. All right, now let's begin the questions, please. Is there a printer behind the door? Yes, uh, there, there is a printer behind the door. There are. A printer is una, una impresora, a printer? La pregunta era si había una impresora. Habían dos ajá. impresoras, pero la pregunta es si había una. Ajá, entonces, ajá. Yes, there is a, print, a printer uh, behind the, the door. Ok, yes. Is there a phone next to computer? Yes, there is a phone uh, uh, next to the computer. There. there three desks in the technology department? Yes, there are 
three departments, account, technology, and reception. Tatiana? No, lo voy a repetir mejor. Okay. Are there three desks in the technology department? Yes. Yes, there are three desks on the technology. Yes, correct. Very good. Thank you, room number four. Very good. Very well done. Thank you. Let's go with room number five right now. Tenemos a Brenda, Julio y a Ramón Díaz. Los escuchamos, por favor. I work in Alcaldía de la Unión. In, ah, ah, no, pero yo vamos a proyectar algo, entiendo. Perdón, perdón, perdón. Ahí está, ahí está ya, Julito. Dale. Ok. Ok, déjenme okay. desordenar. Ok, I work in Alcaldía de la Unión. In the office of UASI. In front of my office is the legal department. Next to my office is the general manager. Behind of my office is multiple post room. Above is the human resources unit. Into my office are three desks and three computers on the desk. There are a lot of documents. There is one restroom into my office and there is one printer. My office is very small, but my coworkers are the best. Question one. Wax are into the office? Antes de hacer la pregunta, vamos a escuchar su historia una vez más. Traten de leerla un poquito más despacio, por favor, para que sus compañeros puedan escuchar cada detalle. Please. Okay. okay. I work in Alcaldía de la Unión. In the office of UASI. In front of my office is the legal department. Legal department. Next to my office is the general manager. The hint of my office is multi-purpose room. Above is the human resources unit. Into my office are three desks and three computers on the desk. There are a lot of documents. There is one restroom into my office and there is one printer. My office is very small, but my co-workers are the best. Very good. Ahora sí, iniciamos con las preguntas. ¿no? Question one. Wax are into the office? No, no, no se entiende bien la pregunta, Julio. ¿Qué, qué quiere averiguar ahí, perdón? Ah, sí, sí, me parece ser que... Eh, ¿Cómo sería, que hay dentro de la oficina? Sí, que hay dentro. Eh, ok, no. entonces sería, what is... What is there in the office? Okay. What, uh -huh. what is there in the office? In the office, there are three desks. There are a lot of documents. There is one printer. Um, I don't remember. Three computers. <laughs> three computers. <laughs> Is that correct? That's correct. Yes. All right. Next question. Where is the legal department? It's from in the office. Correct. Yes. All right. Do you have another question? Yes. Okay. Where is the general manager? Next to in the office. 
Next to, it, sin el inter, you know. Next to the office. Next to the office. Ah, uh -huh, correct. Perfect. Yes, thank you. Very good job. Room number five. Thank you for the effort. <laughs> Guys, that was really, really good exercise. So now we're going to continue with this um the student's manual. Bear with me. Okay, let me know when you're seeing it, okay? So for this one, I want you to take a look at this, okay, at this map. We have a bank, we have a mall, restaurant, mm -hmm. and this, right? So I want what I want you to do is to write a short story and use these locations, okay? Lo que van a hacer ustedes es que van a escribir una historia corta con esta imagen que está acá. For example, Every start, una historia corta, y esta es individual, esto no es un grupo, esta es individual. For example, every Saturday I like to go to the mall because I like to go shopping. The mall is far from my house, but it's very close to the park. Actually, it is in front of the park or across from the park, okay? And then after I finish shopping in the mall, sometimes, I walk through the park and I cross the street and I go to the church. Okay? Una historia corta. En la que ubiquen, ocupen proposiciones para hablar de lo que está acá. Se vuelvo a repito, les doy mi ejemplo. Every Saturday, I like to go to the mall because I like to go shopping. The mall is far from my house. El mall queda lejos de mi casa. It's far from my house. But it's close to the park. Actually, it's in front of the park pero queda cerca del parque. De hecho, estás enfrente del parque. It's in front of the park. When I finish shopping, I usually walk in the park. Cuando termino de comprar, usualmente camino en el parque. I usually walk in the park. And sometimes, I cross the street and I go to the church. Y a veces, cruzo la calle y voy a la iglesia. ¿Ok? Van a usar prepositions y las imágenes que están acá para hacer una historia corta sobre ustedes. Si se fijaron, fue bien corta, pero menciona tres lugares y varias propositions. Les voy a dar cinco minutos para esta historia. Seis minutos para esta historia, ¿ok? Esta es individual. Pueden ocupar cualquiera de las que están aquí y las propositions que ya conocen. Tienen cinco minutos a partir de ahora. Perdón, seis minutos a partir de ahora.
Dolores, let's hear your story, please. Every weekend, I like to go to the park with my family. The park is from to the mall. And when we need anything, we go to the mall to buy. After that, we go to the restaurant. It is next to the mall across Roosevelt Street. In there, we end our day. Very good, Dolores. That was perfect. Solo recuerde que la preposición en frente de es in front of. No solo front of, it's in front of. Completely, okay. right? <laughs> yes, okay. other than that, excellent job, Dolores. Thank you. Ahora vamos con Juliana, por favor. Le escuchamos. I work at the bank that is next to the mall and always before I go to work, I drop my downshare downshare of at school. And usually after work, I cross the street and go to the park. And sometimes I have dinner at the restaurant that is after the mall. That is in front of the mall. Mm, that is, oh, across from the mall. Uh -huh. Across. Mm -hmm. Perfect. Okay. Very good job, Juliana. That was very fluent. Nice. Thank you. Vamos a escuchar a Helen, please. Every day I like to go to the park. There are lots of trees and flowers. It is very quiet. Across the street is the shopping mall. Inside there are food place and I like to buy China's food for dinner. Behind the park is the church and the city hall. On one side is the sport palace and on the other side is the Arrows company. Only. Very, very good job, Haley. That was very fluent also, and you used propositions correctly. Thank you. Vamos con Karen Velasquez, por favor. Um, passing the park to go to the bank to pay a bill. And then I'm going to the restaurant to buy food in front of the mall. I'm going to buy clothes to go to share. Very good, well, yes, the prepositions, thank you. Vamos a ver quién falta de, de, de practicar. Queremos escuchar sus ideas usando estas prepositions. Levanten la mano los que faltan, por favor. Let's see, or I can ask. Chelsea Guardado, por favor, le escuchamos. On Sunday, I get up early to go to the church with my family. I drive along the Roosevelt Street and the church is next to the city hall and in front of the park. And at the, fine, at the end, we like to pass the park and eat in the restaurant that is in front of the Arrows Company and next to the mall. All right, perfect, Chelsea. That was very good also. Thank you. Vamos a escuchar a Julio Paz, por favor. Okay. Um, every morning, I go out to walk at the park. My house is uh, five blocks from the park. I arrive at the park in my car. I cross the second avenue with, uh, between the shores and the city hall. When I finish, I go to the mall in front of the park across of the first avenue to buy, uh, to buy some fruits. Very good, Julia. That was also very well done. You use prepositions and you also you use different locations. So very good job. Los felicito. Hicieron un muy buen trabajo. La mayoría de ustedes está dominando las preposiciones tanto de lugar como de tiempo. Solo de ahí, porque quizás a veces se nos olvida alguna parte de la preposición, pero de ahí la mayoría de ustedes lo está usando bien. Solo como recordatorio. There is y there are 
son para contestar are there o is there. Se contestan exactamente con esas dos. Y de ahí el resto de la oración. ¿Verdad? Just as a reminder. ¿Ok? Eso será todo por esta noche. Vamos a pasar asistencia una vez más. Please be ready. Ana Ruth Orellana. Brenda Lisset Fuentes. Here I am. Thank you. Claudia Patricia Chita. Daisy Tatiana Cruz. I'm here. Thank you. Dolores de los Ángeles. Present. Thank you. Ernesto René Blanco. Juliana María Amaya. Present. Thank you. Hayden Saray Valle. I'm here. Thank you. Jonathan Eduardo Orantes. Thank you, Javier Valle. Julio Aristides. I'm here, teacher. Thank you. Karen Emperatriz Velázquez. Present. Thank you. Ramón Mauricio Díaz. Raúl Arturo Lazo. Present, teacher. Thank you. Sara Adriana Mar Melara. Chelsea Marjorie Guardado. I'm here. Thank you. Wilber Antonio Moreno. Present. Thank you. Genesis Patricia Fuentes. Santos Gonzalo Hernández. Present. Thank you. Wendy Amilet Umaña. And Jose David Gaitan. Okay, that's going to be it for tonight. Um, quiero ver. Ayer le tocaba que hacer Genesis. Ahora le tocaría. Thank you. Ahora le tocaría a Wendy Amilet. Si se puede quedar. Diez minutos para eso sería, Wendy. Okay. Eso sería todo por esta noche. Descansen. Have a good night. I will see you all tomorrow para la última clase. Vamos a tener bastante práctica y vamos a resolver también el final test. Para los que no lo han hecho y para los que ya lo hicieron pero tuvieron nota muy bajita, pues se pueden recuperar todavía mañana. Okay? So I will see you all tomorrow. Have a good night, everyone. Bye. 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 ¿Qué tal, Wendy? ¿Cómo está? Bien, teacher. Ok, le comento. <risa> Estos 10 minutos son para que usted me diga si quiere repasar algún tema, si hay algo que no entendió, si hay algo que necesita que se explique diferente, usted me dice, bueno. Y, y este, más que todo lo que sí me estaba costando era para usar el tú y el da. Esa parte siempre lo confundo. El do y el das. Sí. Ok. Ok, eso no, no es que lo tenga que buscar, Wendy. Lo que usted tiene que saber es cuándo lo tiene que utilizar. Para Aquí eso, está. para Aquí. eso, vamos a ver. Entonces, do es para primera persona. I. Ajá. Segunda persona, you. No. Y de ahí plurales. Sí. Ok. Das es para tercera persona. He does. She does. It does. Ahora bien, solo hay dos escenarios en esta vida donde usted va a utilizar al auxiliar. We only use auxiliary. Do or does. In negative sentences. And in questions. Ok. Solo hay dos escenarios en esta vida donde usted va a utilizar do and does. When. En preguntas y en oraciones negativas. En un afirmativo, usted no va a usarlo nunca. A menos que sea como verbo, ¿no? Pero como auxiliar, no. O sea, por ejemplo, yo puedo decir en negativo. I don't eat pupusas. Uh -huh. I don't eat pupusas. Yo no como pupusas. Ahí tengo el auxiliar do not. Don't. Ok. Uh -huh. Si quisiera preguntar, do I eat pupusas? ¿Cómo yo pupusas? Ok. O si fuera de información, uh -huh. where do I eat pupusas? Uh -huh. Ok. 
con cualquiera de las negativas o preguntas de información o preguntas de sí o no, ocupo auxiliar. Lo que yo no okay. puedo hacer, Wendy, es hablar en, pos en afirmativo y poner un auxiliar. Por ejemplo, I do eat pupusas, no lo uso, no existe eso. Tiene que ser sujeto verbo. Son negativos. I eat pupusas. Usted lo que se tiene que acordar que en afirmativo nunca van a auxiliar. Solo es sujeto verbo, sujeto verbo. ¿Ok? Uh -huh. Y en tercera sí. persona sería exactamente igual. Ok, Kevin does not live here. Kevin no vive acá. Kevin does not live here. Ahí tengo el auxiliar con el negativo. Porque estoy hablando de negativo. En pregunta, okay. does Kevin live here? O pregunta de información, where does Kevin live? ¿A dónde vive Kevin? Solo en preguntas y solo en negativos ocupo yo auxiliares. Yo no puedo decir en afirmativo, por ejemplo, Kevin does live in Soyapan. Eso no existe, no se puede. Tiene que ir sujeto, verbo. Kevin lives, porque es tercera persona. Kevin lives en Soyapan. ¿Okay? Así que lo que se tiene que memorizar, según Lee, es eso. En afirmativo, sujeto, verbo. Nunca auxiliar en afirmativo. Okay. Auxiliar es solo en negativo y en preguntas. ¿Ok? Y okay. tú es para primera, segunda y plurales. Terceras personas ocupan das. Ok. Eso es todo realmente lo que tiene que memorizarse, Wendy, para poder familiarizarse cuando ocupa cada uno. ¿Ok? Si no hay ninguna otra cosa, Wendy, eso sería todo por esta sesión. Cualquier cosa o extra que necesiten, me puede escribir ahí en WhatsApp. Estamos a la orden, ¿de acuerdo? ¿Aló? Sí. Ok. Eso sería todo por esta noche. Entonces, Wendy, la veo el día de mañana. Descanse, cuídese. Me había, me, el internet creo que estaba malo, teacher, pero sí entendí. Ok, perfecto, Wendy. Okay. Eso va a ser todo por ahora, entonces. Descanse, la veo mañana. Ok, good night. Good night. Good night.